hoy quiero preguntarte, ¿cómo está tu nivel de paciencia? Vamos a tomarnos dos segunditos para pensar de 1 a 10, 10 siendo muy paciente y 1 siendo muy impaciente. ¿Cuál sería tu respuesta? Resulta que la paciencia es una virtud que la naturaleza domina a la perfección. Ella tiene su propio ritmo, usualmente lento pero seguro. Como dice una frase muy sabia, adopta el ritmo de la naturaleza, su secreto es la paciencia. La naturaleza nunca se apura, pero siempre logra lo que se propone. Tomemos como ejemplo a las orquídeas, flores llenas de belleza y elegancia. Nos enseñan a apreciar la importancia de la espera. Por lo general, las orquídeas florecen una vez al año, una muestra de paciencia y muchísima perseverancia. La orquídea mariposa puede florecer más de una vez al año si crece en las condiciones adecuadas, sin sentir la presión de florecer antes o más a menudo, sin compararse, simplemente disfruta su proceso y florece nada más cuando se siente lista para hacerlo. Así como la orquídea, nosotras deberíamos aprender a respetar nuestros procesos, a cultivar nuestra paciencia y disfrutar nuestro camino sin compararnos con las demás. Cada una de nosotras tiene su propio ritmo y así quisiéramos adaptar el de otra persona es imposible porque cada una tiene su propio tiempo para florecer. Y si eres muy impaciente y crees que es muy difícil tener esta cualidad, como en algún momento de la vida a mí me pasó, aquí te doy tres tips que a mí me han sido de gran utilidad. Número uno, trabaja en la aceptación. Las cosas no son siempre como uno quiere y debemos aceptar que no tenemos el control sobre todo lo que pasa. O díganme si muchas plantas no les gustaría florecer todo el año, pero como no pueden, simplemente lo aceptan y fluyen con su realidad. Número 2. Busca el lado positivo de la espera. Muchas veces una espera es el único momento del día que nos permite parar. Aprovechalo para respirar profundo, descansar y recargarte para continuar. Por ejemplo, cuando una planta espera a florecer, por lo general está fortaleciendo sus raíces. Y número 3. Vive en el presente. No intentes hacer todo a la vez o pensar siempre en qué pasaría si hubiese tomado una decisión diferente. Actúa según la realidad que tienes hoy y ten en cuenta que la impaciencia lo único que hace es desesperar. Y te mando mucha serenidad para aceptar las cosas que no puedes cambiar y valor para cambiar aquellas que sí puedes. Comparte esta semilla si te gustó y permite que la sabiduría natural germine en ti. Te espero en todas mis redes sociales, me encuentras como Exploradora del Alma.